hope you are doing well and welcome back to the third lesson of American idiom. سلام بچه‌ها امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به سومین درس ایدیم های آمریکایی که توی دو تا درس قبلی که دیدیم من بهتون گفتم این درس ها به شدت پرکار بردن چرا که به خصوص برای کسایی که دارن زبان انگلیسی امریکن میخواین یعنی دارن روی لحجه امریکنشون کار میکنن این ویدیو ها به شدت به درد میخوره چرا که کلی ایدیم و لغت های انگلیسی خوب یاد میگیرین به شدت رو لسننگتون میتونین کار کنین به شدت رو اکسنتتون میتونین کار کنین و کلا با یک تیر چند تا نشون دارین میزن. امروز میخوام بریم سراغ درس سومش که 24 تا از ایدم ها و لغت های بسیار خوبی که توی متن قراره بریم ببینیم و با هم دیگه یاد بگیریم اما اگر که دکمه قمزه سابسکرایب روش کلیک بکنید زنگوله بغلش رو هم بزنید شما همیشه اول نفرین خواهیم بود که ویدیو ما رو میبینین لذت مرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین بریم سراغ درس سوم و با هم متنش رو ببینیم و آدیو یا ترکش رو هم با هم دیگه گوش کنیم بریم برگردیم Hello. Hey, Giovanni. It's Bree. Hey. You know, Dad's birthday is coming up in four days. Oh, man, I almost forgot. It really sneaked up on me this year. Yeah, I thought it might have slipped your mind. So, I was wondering, do you want to go in on a gift for him with me? Yeah, sure. But I don't have a clue what we should get him. Me neither. I was thinking we could go to the mall and look around. Maybe something will turn up. When do you want to go? Friday good? Sounds like a plan. See you then. What about a new grill? Bree, I'm not a rich guy. I can't afford to break the bank with this gift. Okay. How about a gift certificate to a bookstore? Dad loves to read. He's a real bookworm. Yeah, we already thought of that. And Aunt Linda is on the case. Fine. Neckties? Can you get any more run-of-the-mill? Well, what then? Every suggestion I make, you tear to pieces. At least throw me a bone here. It's not helpful for you to just shoot down my ideas. Well, I don't know what to get him either. What do you buy for the man who has everything? Oh, you're a great help. Your optimism is beginning to get on my nerves. I'm beat. Maybe we should just call it a day. No, wait. All right, Bree. You want my two cents? Finally, yes. What do you think? It's his 50th birthday, so we should get him something good. Like? I don't know. Something that really knocks his socks off. Big help you are. You know, you could at least... Hey! That's it! Didn't Dad say he wanted to start exercising because he feels like he's not in shape? Yeah. Well, we could get him a pair of running shoes and a membership to a club. Hmm. That's not bad. But how much will I have to shell out? Don't worry. Pay what you can. I'll pay the rest. This is hands down the best idea I've heard all day. What a weight off my shoulders. Mine too. And since I inspired it, you should treat me to lunch. Don't push your luck. Cool. Bacha, um... نمیدونم احتمالا خیلی ها تو موضوع درس امروز رو فهمیدین ولی یه چیزی میخوام قبل از اینکه بریم سراغ درس بهتون بگم من راجع به شراین تکنیک و میمیک کردن خیلی با هاتون صحبت کردم هم قبلا هم به تازگی درسی گذاشته بودیم که چجوری انگلیسی بدون گرامر یاد بگیریم که به نظر خودم اگر اون درس رو نگاه بکنین و کاری که گفتم انجام بدین به شدت میتونین پیشرفت بکنین و بدون که خودتون رو دغدغه درگیر دغدغه‌های گرامر کنین میتونین زبان انگلیسی رو به راحتی یاد بگیرین این تکنیک شادوینگ رو شما خیلی راحت و قشنگ میتونین با این درس پیاده بکنین به صورت این که این قسمتی که پخش میشه رو گوش کنین بعد از هر جمله‌ای که گفته میشه اولا که من میرم سراغ دونه دونه ای ها و لغت هایی که داره عبارت هایی که داره با هم دیگه نه تنها معنیش میکنیم و تیکه تیکه تو مثال دوباره براتون میگم بلکه حتی خودم یه مثال جدا براتون میزنم و دیگه این میمونه به خود شما که تمرین بکنید از این درس بچه ها خواهش میکنم کسی که میخواد زبانش خوب شه به شدت به شدت میتونین استفاده بکنین شدو بکنین یعنی چی؟ یعنی یه جمله رو که شنیدین پاز بکنین 
تکرارش کنین یه بار دو بار سه بار بعد انقدر تکرار میکنین که بعد از یه مدت جمره ها میگم تو زمیر ناخودآگاهتون میمونه و بدون اینکه احتیاج باشه فکر بکنین که یه جمله رو بگین خیلی راحت اون جمله میاد تو ذهنتون پس از این درس برای شادو کردن استفاده کنین بچا شادو کردم گفتم جمله رو گوش کن تکرار کن میشه شادو خب بریم سراغ درس امروز که من خیلی دوستش دارم خیلی چیزایی داره که من خیلی خودم استفاده میکنم بریم سراغش اون the first um, idiom or it's better to say the first one is like a phrasal verb is to be coming up to be coming up means to be about to happen in the near future to be about to happen in the near future to be coming up uh, for example let's say like that in the lesson this uh, phrase was was used like this dad's birthday is coming up in four days okay حالا بچه ها کامن آب مثالش رو دیدیم دیگه شنیدیم دوباره یعنی اینکه وقتی یه چیزی میخواد توی آینده نزدیک اتفاق بیفته مثلا My exams, my midterm exams are coming up in a couple of weeks My midterm exams are coming up in a couple of weeks توی چند هفته دیگه midterm exam من قراره که اتفاق بیفته قراره که شروع بشه اتفاق بیفته در آینده نزدیک My birthday is coming up تولدم نزدیکه یه تولدم چند وقت دیگه است My birthday is coming up بیام که صرف میشه Number two Ooh, I really like the second one To sneak up on somebody To sneak up on somebody Means to approach somebody in a sneaky way To approach somebody in a sneaky way به یه کسی خیلی یواش نزدیک بشین البته اون چیزی که شما تو درس شنیدین این جمله بود really که اگر بخوایم با این معنی استفاده بکنیم کاملا منطقی در میاد یعنی به کسی خیلی یواشکی نزدیک شدن یه چیزی وقتی یه چیزی بهت نزدیک میشه for example uh, your friend comes into your room sneakily without you realizing it and then you say oh! Don't sneak up on me. You scared the hell out of me. Don't sneak up on me. You scared the hell out of me. چرا اینجوری یواش میای تو؟ منو ترسوندی. You scared the hell out of me. Or you scared the out of me. یه چیز دیگه هم میگن که من لغت شو به کار نمیبرم. پس چرا یهو میای تو اتاق من؟ منو خیلی ترسوندی. Number 3. To slip someone's mind. اینو من تو اینستاگرام راجع بهش خیلی براتون صحبت کرده بودم تو استوریاش استوری اینستاگراممون تو slip someone's mind means to forget something um, in the audio we, we it was used like this i thought it might have slipped your mind okay وقتی یه چیزی بچه slip یعنی سر خوردن slip یعنی سر خوردن مثلا میگن, میگن تو زمستون زمین slippery هستش یعنی سره اینم یعنی وقتی یه چیزی از ذهن سر میخوره یعنی فراموش میکنین مثلا um, میری سر کلاس من چون امتحان دارم میدم همین الان هم همش درگیر امتحان هم همش امتحان مثلا امتحانی میاد زنم مثلا میری سر کلاس دوستت میگه که have you done the assignment مشخه رو نوشتی have you done the assignment and I'm like what assignment do we have anything to do oh you're right it totally slipped my mind it totally slipped my mind مشغار نوشتی مگه کاری داشتیم بکنیم ای وای راست میگی من کاملا فراموش کردم it totally slipped my mind کاملا از ذهنم فراموش شد کاملا از ذهنم سر خود بچه دقت کنی این لغت به این صورت تحفظ میشه slip نمیگم sleep sleep یعنی خوابیدن slip یعنی سر خوردن number four to go in on something with somebody to go in on something with somebody means to share the cost of something with somebody to share the cost of something with somebody تو مت اینجوری ازش استفاده شد. Do you want to go in on a gift form with me? خب، بچه من الان اگه بخوام مثال بزنم، دقیقا یه همچین مثالی به ذهنم میرسه. For example, you're you're going to buy a gift for your friend, but the thing that you have found is a little bit pricey, is a little bit expensive, so you cannot afford buying it by yourself. You tell one of your friends like, uh, okay, so I found something for John, but it's a little bit pricey. Uh, but if you're okay with it, we can buy it together. And then she says, oh yeah, I'm I'm fine, I'm down. And then you say, okay, so will you go in on with me? Go in on with me? Uh, پس با من هزینهشو شیر میکنیم تو کادویی که میخوام بخرم Number 5 To not have a clue Very 
very practical خیلی به درد بخوره to not have a clue means to not know about something at all to not know about something at all این چی بود این اچه اضافه خب توی مت گفتش که but I don't have a clue what we should get him or for example you break your mom's laptop and your sister is there and then your sister says oh, you broke mom's laptop and then you say oh my god how should we fix it and your sister says no clue or i don't have a clue laptop مامان تو میزنی میشکونی بعد خواهرت هم اونجاست میگه زدی laptop مامانو شکوندی بعد تو میگی که ای وای حالا چه جوری تعمیرش کنیم خواهرت میگه که no clue or i don't have a clue or i have no clue من چه میدونم من کجا بدونم اصلا نمیدونم یا مثلا um, Do you know the answer to this question? جواب این سوال میدونی Do you know the answer to this question? Mm, no clue نه هیچ جوابی ندارم نمیدونم No clue خالی هم میتونیم بگین No clue means I don't know Number six To look around To look around I've talked about it before To look around means to observe without the intention of finding something specific. To observe without the intention of buying something or finding something specific. To Matt, موقع که میخواستم برن کادو بخرن گفتش که I was thinking we could go to the mall and look around. خب حالا من این مثال بخواهم زن. For example, I, I'm talking to one of my friends and I tell her yesterday I was looking for Tom for a whole day and guess what? He turned up to be at hospital. He had a kidney problem. دارم با دوستم حرف میزنم. میگم که من دیروز کل روز دنبال تام بودم و حد بزن چی توی بیمارستان بود یا توی بیمارستان پیدا شد و فهمیدیم که مثلا مشکل کیدنی پیدا کرده بوده. کلیه پیدا کرده بوده مثلا. Number eight. To break the bank. Very practical. To break the bank means to spend all your money on something. To spend all your money on something. تو ما شنیدیم که I can't afford to break the bank with this gift. خب. I turn back from my recent trip to Europe and then I tell my friend, you know what? I totally broke the bank after this trip to Europe. I spent all my money on food, on cruise, on drinks. For example. Okay? Uh, بعد از مثلا مسافرت برمیگردی به دوستت میگی که I, I literally or I totally broke the bank من تمام پولم رو خرش کردم I spent all my money on food, on cruise, on drinks من تمام پولم رو توی غذا و نوشیدنی و کروز مثلا کشتی خرش کردم این کسان کشتی مسافرتی مثلا Yeah, so number nine Bookworm Bookworm means a person who reads a lot You know it, I told you before. Bookworm means a person who reads a lot or a person who loves reading books. Bookworm. Uh, I guess he or she, I'm not sure which one of them, but one of them said... Dad loves to read. He's a real bookworm. For example, you're such a bookworm. Get out of that book. Get out of that book. To چقدر کتاب تو کتابی بیا ازش بیرون. Get out of that book. To be on the case, very practical. Perfect. I really love this one. To be on the case means to already be working on something. وقتی که case, بچه ها case دیدیم میشه پرونده. وقتی روی پرونده یعنی یه کار رو شروع کردین الان وسط هاشین. پس to already be working on something. وقتی روی چیزی دارین کار میکنین. To Matt, وقتی گفتش که نظر چیه که برش کتاب بخریم پسر جواب دادش که Yeah, we already thought of that. And Aunt Linda is on the case. خب. For example, your mom comes and says, Have you booked my flight? Have you booked my flight? پرواز منو بوک کردی, ریزرف کردی. تو بهش میگه, Yeah, I'm on the case. Or I'm on it. بچه ها, to be on something همین معنی امده. مامانت میگه, Have you booked my flight? And then you say, Yeah, I'm on the case. Or I'm on it. دارم انجامش میدم. To be run of the mill. To be run of the mill. Run of the mill. بچه این یه فریزه. 
run of the mill. To be run of the mill means to be ordinary or typical. وقتی یه چیزی خیلی ساده و معمولیه. پسره به دختره برگشت گفت Can you get any more run of the mill? یه از این چیز ساده ترم پیدا کردی بگی این چه مثلا چه پیشنهادی بود دادی Or he, um, he gave a run of the mill speech He gave a run of the mill speech اون یه سخنرانی خیلی معمولی داد یه سخنرانی خیلی معمولی کرد To tear something to pieces To tear something into pieces To insult someone یکی رو هی مثلا هی هر چی نظر میده بگی نه بعد هی مثلا بهش هی بگی نه خوب نیست تو بد میگی تو اشتباه میگی to tear something to pieces or tear someone into pieces همین معنی میده دختر به پسر گفت every suggestion i make you tear to pieces number 13 to throw someone or somebody a bone to throw someone or somebody to uh, a bone means to show support to somebody توی متن گفت At least throw me a bone here. For example, I threw him a bone and got the job for him. For example, so I threw him a bone and got the job for him. Man, uno support karam, hemoyat karam va un shoglo barash gereftam. I threw him a bone and got the job for him. Eh, behesh support nashunam, hemoyat nashunam va un shoglo barash gereftam. To shoot something down. To shoot something down means to reject something, a suggestion or an idea or whatever. To reject something. دختر پسر گفت It's not helpful for you to just shoot down my ideas. یا مثلا من به دوستم گم که Why are you shooting all my ideas down? Or why are you shooting all my suggestions down? چرا همه نظر همو داری رد میکنیم? Number 15. To get on someone's nerve. To get on someone's nerve, this is so practical, guys. To get on someone's nerve means to annoy somebody. Beri ro asabe yeki. Daigan asam mani farsi sham hamishe. Beri ro mukh asabe kesi. Tu ye mat, tu ye mat va un sadei ke shenim goftesh ke. Your optimism is beginning to get on my nerves. For example, stop biting your nails. You're totally getting on my nerves. پس انقدر ناخوناتو نجو داری میری رو اصحابم. Stop biting your nails. You're getting on my nerves. چه بچه ریتم دار شد. Stop biting your nails. You're getting on my nerves. Okay. ناخوناتو نجو داری میری رو اصحابم. She's on my nerve. Or she's on my nerves. اون دختره رو اصحاب منه. اینجوری هم میتونی استفاده کنی. To be bit. To be bit. Means to be exhausted or tired. To be beat means to be exhausted or tired. To your math goft. For example, my friend says, how you doing? I say, after having two weeks in a row of exams, I'm totally beat. Number 16, to be beat. To be beat means to be exhausted or tired. To be exhausted or tired. خسته. خیلی خسته. دختر پسر گفت I'm beat. After having 14 exams in a row, I'm just so beat. بعد از 14 تا امتحانی که پرسته هم داشتم من خیلی خستم. I'm beat. You look beat. What's wrong? خسته در نظر میرسید. چی شده؟ Number 17. To call it a day. Wow. Very practical. To call it a day means to say that a project or an event or something is over. وقتی یه چیزی تموم میشه. حتی وقتی یه کلاس تموم میشه. تو مت گفت Maybe we should just call it a day. یا مثلا من سر کلاس هم درس میدم. میگم که Okay guys, this was the last topic of today. Let's call it a day. میگم که خب بچه ها این آخرین تاپیکی که بود میخواستم راجع بهش صحبت بکنم Let's call it a day Let's call it a day یعنی دیگه کلاس تمومه بیم سراغ بعدی To put in or to give your two cents To put in or your, to give your two cents Means to share or to give your opinion or your idea نظرتو با کسی مطرح بکنی و شیر بکنی تو متن گفت No wait All right, Bree. You want my two cents? Or you're talking with a group of your friends and now you want to share your idea with them. So you say, um, can I give my two cents or can I put in my two cents? میخوای نظر تو بدیم یکی منم میتونم دو سنتیم رو بندازم وسط یعنی چی؟ یعنی منم میتونم نظرم رو بدم. Ooh, next one. Perfect. 
To knock someone's socks off. To knock someone's socks off. To knock someone's socks off means to surprise somebody in a pleasant way. To surprise somebody in a pleasant way. To knock someone's socks off. To Matt go something that really knocks his socks off. Or this movie literally knocked my socks off. I've never seen something like that before. In uh, cheese, in film. منو خیلی سورپرایز کرد از سورپرایز از حالت خوشحالی و شوک از حالت خوشحالی من تا حالا چیزی مثل این نیده بودم to knock someone's socks off to be in shape means to be in a good physical condition to be in shape means to be in a good physical condition تو شرط هیکلی یا فرم بدن خوب بودن تو متن گفت because he feels like he's not in shape یا مثلا من میگم که oh, i've put on too much weight i need to get back in shape i've put on too much weight i need to get back in shape من یه عالمه وزن حساب کردم بعد برگردم به اندام خوبم so to put on weight یعنی وزن اضافه کردم دیدیم put on یعنی پوشیدن دیگه حالا برای وزن هم اضافه میشه وقتی کسی وزن میپوشه یعنی وزن اضافه میکنه to put on weight number 21 to shell out means to pay to shell out to pay to matin go but how much will i have to shell out به راحتی همین جوری میتونه استفاده کنید. How much do I need to shell out؟ چقدر بعد بدم؟ How much do I need to shell out؟ بچه این معمولا برای زمانی که مثلا یک کار رو با یکی میخوای بکنی میخوای سهم بدین هر کدومتون میرین خرید یا نه نگین که ببخشید آقا من چقدر میتونم چقدر بعد shell out کنم. اوکی؟ هر توی هر جایتی استفاده نکنید. توی مثلا وقتی که میخواین پول بذارین وسط یه کاری بکنی یا مثلا یکی یه چیزی خریده میخوای پولشو بدی بین دوستاتون خیلی چون اینفورماله تو shell out to pay. Number 22. Hands down. Hands down. Without a doubt. Without a doubt. To Matt and Goff. This is hands down the best idea I've heard all day. Or this is the most delicious pie I've ever eaten. Hands down. In خوشمزه تاین پایی که من تا الان خوردم. Without a doubt. Hands down. Hands down. یعنی من دیگه حرف می ندارم. یه چیزی می خواستم بگم. بچه هم to shell out. To pay. Man. تو اینستاگرام نمیدونم چند نفر تو اینستاگرام هستین سه تا عبارت دیگه گفتم که میشه با این سینرین بشن میخوام ببینم کیا استوری دیدن و کیا یادشونه سه تا عبارت گفته بودم که حالا کمکتون میکنم با توجه به سریال فرندز بهتون گفته بودم ببین ببینم کیا یادشونه سه تا عبارت بود که با این رو هم میشن چهار تا همنی این بود برام پایین تا... کامنت بذارید 23 to be a weight of my shoulder to be a weight of my shoulder shoulder که بچه بیاین اینجوری بهتون یادم میشه شونه weight که الان گفتم میشه بست off که یعنی وقتی از یه چیزی برداشته میشه حالا وقتی some weight is off my shoulder یعنی فکر مثلا یه وزنی کل پشتیم اینجاست برداشته میشه یعنی چی؟ خی خیالم راحت میشه so to be weight of my shoulders means to not be worried any longer وقتی دیگه نگران یا concern نیستین نگران چیزی نیستین تو متن گفت what a weight off my shoulders I'm finally done with all my exams that's such a weight of my shoulders من بالاخره تمام امتحانم رو تمام کردم دیگه خیالم راحته یه باری از دوشم برداشته شد دقیقا همینه باری از دوشم برداشته شد که این مایا میتونی بگی یور میتونی هر مثلا هر چیزی میتونه باشه and the last one to push your luck to be greedy to push your luck to be greedy بچه فکر کنی این لاکه این خوششانسی شماست بعد یه, یه بار اتفاق خوب افته دو بار اتفاق سه بار اتفاق خوب بعد دیگه هی اینو فشار میدی این خوششانسی تو فشار میدی که بازم اتفاق خوب بیفته یعنی چی؟ یعنی دیگه حریص شدی گریدی شدی پس وقتی سامان پوش میکنه لاکشو سامان پوش میکنه لاکشو وقتی دیگه میگیم پوش دون پوش یور لاک یعنی دون بی گریدی انقدر دیگه حریص نباش تو متن گفت Don't push your luck. Or, I've already won the blackjack for four times. I don't want to push my luck any further. I don't want to push my luck any further. من تا الان تو این بازی blackjack چهار بار بردم ولی بیشتر از این نمیخوام حریص باشم. I don't want to push my luck any further. نمیخوام بیشتر از این شانسمو فشار بدم. یعنی چی؟ بیشتر از این بخوام تمع بکنم. تمع کردن. اینم از درس 
سوم ایدیمز امیدوارم که لذت برده باشین بچه‌ها بهتون گفتم این درس خیلی خوبه به خصوص برای کسایی که دنبال یک منبع آمریکایی هستن اگه دقت کنین لهجهشون خیلی قشنگه با اینکه خیلی روونه ولی خیلی راحت میتونیم بفهمینه خیلی راحت میتونیم بفهمینه بفهمینش پس رو لسننگتون کار میکنه رو لغتاتون کار میکنه از شدوینگ تکنیک حتما استفاده کنین جمله هاشو حتما تکرار کنین روی یه جایی با همراه خودتون تو گوشی داشته باشین مدام گوش کنین بهش تو هنس فریتون میرین بیرون هر جا سر تو ماشین نشستین اگر میخواین پیشرفت کنین گوش بکنین با این مثالایی که دیدین هم توی متن من براتون یه بار دیگه تکرار کردم هم خودم براتون مثازم خودتون هم این مثال دیگه بزنین تا بیشتر تو ذهنتون بشینه و لازم هم نیست که همیشه تو همه درس ها همه اون اصطلاحاتی که گفته میشه یاد بگین چند تاشم یاد بگیرین دتس اناف امیدوارم که لذت برده باشین اگر دوست داشتین چند از این عبارت ها رو انتخاب بکنید و این پایین برامون مثال خودتون رو بنویسین که هم من لذت ببرم هم دوستاتون همین که با هم بتونین یه کامو شاید این پایین بتونین دوست پیدا بکنین و با هم دیگه نظراتتون رو به اشتراک بذارین till another lesson love you guys so much take care see you soon and bye bye